வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பதிவில் சின்ன வயசு ஞாபகத்தை கொண்டு வர போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த விளையாட்டை நம்ம யாருமே சின்ன வயசில் விளையாடாமல் இருந்திருக்க மாட்டோம் வயசில் நம்மளை விட பெரிய பசங்க நம்மளை விட்டு விளையாடும் போது நம்ம அழுதுருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு பிடிக்காத சாதத்தை அம்மா ஊட்டும்போது கண்டிப்பாக அழுதுருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்மளை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம அம்மா அத்தை பெரியம்மா சித்தி மாமா என எல்லாருமே நம்ம கூட சேர்ந்து இந்த விளையாட்டை விளையாடியிருக்காங்க சில நேரத்தில் நம்ம நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து கூட இந்த விளையாட்டை விளையாடியிருக்கோம் அதிகபட்சமாக இந்த விளையாட்டை நம்ம ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் தான் விளையாடியிருக்கோம் அப்படி என்ன விளையாட்டு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அதுதான் பருப்பு கடை மோர்க்கடை இந்த விளையாட்டை நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் பரிதாபங்கள்னு கூட சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் வளர்ந்த குழந்தைங்க தான் இந்த விளையாட்டை விளையாடியிருப்பாங்க இப்போ வளர்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே பருப்பு கடை விளையாட்டுக்கு பல்லாக பப்ஜி விளையாட்டை தான் விளையாடுறாங்க சரி இந்த விளையாட்டை எப்படி விளையாடுவதுன்னு பார்ப்போம் இந்த விளையாட்டை விளையாட நம்மளுக்கு ஒரு குழு கொண்ட குழந்தைகளும் அந்த குழுவை ஒருங்கிணைத்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு குழு தலைவரும் வேண்டும் முதல்ல குழு தலைவர் எல்லா குழந்தைகளையும் பார்த்து வாங்க வாங்க என்று சொல்லுவார் அதற்கு எல்லா குழந்தைகளும் வணக்கம் வணக்கம் என்று பதில் சொல்லுங்கள் பிறகு குழு தலைவர் குழந்தைகளிடம் சாப்பிட்டாச்சா என்று கேட்க வேண்டும் அதற்கு எல்லா குழந்தைகளும் ம் சாப்பிட்டாச்சு என்று தலையாட்டுங்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் சென்று உங்கள் வீட்டில் என்ன சோறு என குழு தலைவர் கேட்க வேண்டும் அதில் எல்லா குழந்தைகளும் சாப்பிட்டதை சொல்லும் அதில் ஏதாவது ஒரு குழந்தை நான் இன்னும் சாப்பிடல என்று சொல்ல வேண்டும் அதில் எந்த குழந்தை சாப்பிடவில்லையோ அந்த குழந்தையின் எதிரே குழு தலைவர் உட்கார வேண்டும் உட்கார்ந்த பின்பு உனக்கு பருப்பு சோறு வேணுமா மோர் சோறு வேணுமா என கேட்க வேண்டும் அதற்கு அந்த குழந்தை பருப்பு சோறு வேணும் என சொல்லும் உடனே அந்த குழந்தையிடம் வலது கை எண்ணிட்ட சொல்லி குழு தலைவர் தனது வலது கை முட்டியை குழந்தையின் உள்ளங்கையில் வைத்தபடி பருப்பு கடை பருப்பு கடை என நான்கு முறை ஆட்ட வேண்டும் பிறகு குழந்தையின் உள்ளங்கையிலிருந்து பருப்பை எடுத்து குழந்தைக்கு ஒரு வாய் அம்மாவுக்கு ஒரு வாய் அப்பாவுக்கு ஒரு வாய் தம்பிக்கு ஒரு வாய் குட்டி நாய்க்கு ஒரு வாய் என குழந்தை யார் பேரெல்லாம் சொல்லுகிறதோ அத்தனை பேருக்கும் ஒரு தடவை ஊட்டிவிட வேண்டும் அப்புறம் குழந்தையின் கையை பிடித்து கழுவி கழுவி கீழே ஊத்து என இரண்டு முறை சொல்லிவிட்டு குழந்தையின் உள்ளங்கையில் குழு தலைவி தனது ஆள் காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் வைத்து ஊருது நரி ஊருது என சொல்லி கொண்டே குழந்தையின் தோள்பட்டை வரை வந்து பிறகு சட்டென கையின் விரலை வைத்து கிச்சு கிச்சு என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த விளையாட்டு மூலம் நம்ம பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்ற பழமொழியை புரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா குழந்தையும் பிறக்கும் போது தனது பிஞ்சு விரல்களை மூடிக்கொண்டே தான் பிறக்கின்றன அந் இந்த விளையாட்டின் மூலம் அந்த பிஞ்சு விரல்களை திறந்துவிடும் உடற்பயிற்சியாகவும் இந்த விளையாட்டு விளங்குகிறது குழந்தைகளின் மீது விரல்கள் நடப்பது போன்று செய்வதன் மூலம் அவர்களின் தொடு உணர்வு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு தொடு உணர்வு சரியில்லை எனில் இந்த விளையாட்டில் கிச்சு கிச்சு மூட்டுவதன் மூலம் அந்த தொடு உணர்வை தூண்டும் தூண்டவும் இந்த விளையாட்டு உதவுகிறது மேலும் இது குழந்தை பேச பழகும் பருவத்தில் விளையாடுவதால் தாய் தன் பாட்டில் சொல்லும் பல வகையான உணவின் பெயர்களையும் அதை பகிர்ந்தளிக்கும் போது சொல்லப்படும் உறவுகளின் பெயர்களையும் குழந்தைகள் தெரிந்து கொள்கின்றன ஆகவே உணவுகளையும் உறவுகளையும் உணர்வுகளையும் ஊட்டும் பருப்பு கடைதல் என்னும் விளையாட்டை நம் குழந்தைகளோடு விளையாடுவோம் அது அவர்கள் எதிர்காலத்தில் அவர்களுடைய குழந்தைகளோடு விளையாட வழிவகுக்கும்